岑成仅娶我，对他来说无异于是折辱。这是京东之人的共识，毕竟他是大权在握、野心勃勃的摄政王，而我只是一个姿色平平、卖豆腐的孤女。新婚夜，他匆匆接下我的喜帕，便阴沉着脸坐在一旁喝闷酒，大概即是郁闷。我偷眼瞧他，他本就生得好看，今夜穿着一袭大红喜服，更是清卷舒朗，连眉眼之间都带了一份艳色。只是此刻，这艳色之中还夹杂了三分戾气。我乖乖回目凝神，大气都不敢出，坐在喜床上发呆。岑成锦低咒了一句什么，豁然起身走到我面前，用两根手指抬起我的下巴，挑剔的端拧。半晌，他嫌弃地道了一句：“皮肤一点也不细嫩。”我不好意思的笑了笑。他又抓住我的手，同样也是在烛光下细细凝看，啧一声，手也是。他的手指修长如玉，的确比我的好看许多。我自卑的想要把手抽走。他却握紧了。我本可以娶高门贵女，琴棋书画无一不晓，无一不通，个个生的清丽动人。他语调泛寒，几乎是在咬牙。我心中尴尬，只得点点头。连当朝长公主一心悦于我，你瞧瞧你，哪里比得上他半分？他又冷冷嘲道。我心中酸涩，丧气的低下头。我的确比不得他们。岑成锦冷哼一声，低头嗅了嗅我颈侧，连熏香都遮掩不住你身上的豆腐味。他靠得太近，呼吸环绕在我耳边。我脸上漫起一股燥热，心里难过的紧，忍不住朝一边躲去，想要离他远些，他却揽住我的腰，极是不满。你一直躲我做什么？我强捏住喉头的哽咽，用手背抹了抹脸，强作淡然地说：“怕豆腐味熏着摄政王，要不今夜我便去外间睡吧。”他将我推倒在榻上，轻身压了上来，绷着脸说：“不该熏也熏了数日了，还差这一晚上吗？”其实一开始。我是被岑成锦拿来献给皇上的。那日自骏马上下来，两位华府锦衣的公子径自坐在我街头的摊位上，那气度、那相貌，一看就不是寻常人家能养出的。他们一落座，连我这小作坊都变得蓬荜生辉起来。我战战兢兢的成了两碗咸豆腐脑，提醒他们想吃醋可以自己加。彼时，岑成锦轻轻瞥了我一眼，嘴角挂着意味不明的笑。我那时尚不知他就是京中人人敬畏的摄政王，只当他欣赏我的手艺，就回了一个腼腆的笑容。临走前，他说了一句：“味道不错。”我还暗自窃喜了一阵。谁知两日后就有小兵来传信，让我收拾收拾。摄政王相中了我，要把我献给皇上做妃子。谁人不知，当今皇上的生母是豆腐娘子出身，只不过先皇膝下子嗣实在单薄，病的病，死的死，才必于无奈将皇位传给了他。皇上最忌讳旁人提起他娘亲，连豆腐二字都提不得。岑成锦将我献给皇上，妥妥地不就是打他的脸吗？届时我成了皇上的眼中钉、肉中刺，会落得什么下场？我两股战战，坐立难安，思索许久，连夜收拾好包袱，骑着我拉磨盘的小毛驴，打算离开京城，冒雨赶了三日路，身后不见追兵。我方才松了口气，便在泥泞的路边拾到了一个昏倒过去的男人，将他脸上的泥浆一擦，我整个人都不好了。真巧，这不摄政王吗？心疼男人会倒霉，是真的。我本可以扔下他不管，但我没有；我本可以趁机补上一刀，但我没有。我不但没有，还在走出二里地后，原路返回，把他连拖带拽扛上我家小毛驴，一路驮回了我远在镇子上的家。岑成锦醒来，知晓他断了腿，昨儿还失去了听觉，脸都白了，大有不想活了的架势。我苦口婆心劝他坚强，让他看看月亮有多美，花有多香。人世间还有许多值得我们留恋的地方。因为没钱买药，我只能对照着大夫开的药方，去山上采来草药给他医治。原本想着尽早治好，便让他走的。结果他这一趟就是半年。岑成锦此人最是小肚鸡肠，心胸狭隘，而我偏偏亲眼见证了他的窘迫和潦倒。他伤势加重，因为腿伤疼得彻夜难眠的那段时日里，每每都要我把他的头抱到膝上，一面轻柔和缓的按摩，一面哼着乡间小调，才能睡上那磨一会儿。类似的事情不胜枚举，他这般金贵自傲的朝中重臣，怎能忍受自己和一个粗鄙的农家女扯上关系？他指名道姓从皇上那里将我要来。莫不是担心我将这些事情宣扬出去，叫他丢脸？四及此，我连忙打保证，摄政王不必担忧。过去种种，我已全然忘记了，断不会跟任何人提起的。我自觉说的十分认真及诚恳，岑成锦却在我胸前狠狠咬了一口，全然忘记。我痛得眼冒金星，费力点头。嗯，他这人当真喜怒无常，用力在我腿上拧了一把，阴恻恻地道：“谁许你忘的？”我实在摸不透他，只好合上嘴巴不说话。可我不说话，他也不高兴。非要弄得我哼唧出来，他才罢休。我在榻上度过了疾风骤雨般的一夜。第二天望着窗外亮起的天，我陷入愁思。他这样是想把我剥皮拆骨，吃干抹净吗？这样下去
，过不了多久我就会被折磨致死的。”岑成锦慢悠悠的起身，让下人进来收拾。摄政王不用上朝嘛，我的嗓音色哑的可怕。他懒懒回答：“本官大婚，罢朝一日又如何？不愧是摄政王，任性。”眼见婢女端来的早饭午饭，我更加确定了他想慢慢折磨我的想法。八道菜里竟然有五样是豆腐、豆汁、豆腐脑、煎豆腐、拌豆腐、煮豆腐。彼时我与他在老家镇上的生计艰难，卖豆腐的那点银两养活我自己已然十分困难，何况还要再加一个大男人。于是那时，我们的晚饭常常就是白天卖不掉的豆腐，或者昨天、前天末卖掉的豆腐。连续吃了两个月，我自己都有点扛不住了。见到白色的东西就反胃，岑成锦倒是吃得津津有味，见我迟迟不动筷，还亲自替我盛了一碗。怎么了？他弯唇，一双琥珀色的眸子亮晶晶的瞧着我，我当然不敢有异议，艰难的将豆腐放进嘴里，微笑，不曾。他抬抬下巴，指指我身后的丫鬟，以后她就是你的贴身侍女。我下意识回头，对那个微垂着头、一脸恭敬的丫鬟笑了一下，岑成锦视线落在我手上，微微蹙眉。日后不用做那些粗活了，把自己养得精细些，别给我丢脸。我把手放到桌子下面，不敢说什么。在富贵人家做夫人也是无聊的紧。岑成锦身为先皇后的弟弟，同我一样父母双亡，也没有什么公婆需要我去请安伺候。而岑成锦整日忙于朝政，想要见到他，只有等晚上。到了晚上，不如不见。我命人将我曾经最亲密的伙伴小青牵到院里来，一边为他草料，一边跟他抱怨岑成锦忘恩负义。变态无良，顺便哀叹我们的苦命，何其不幸，沦为政治斗争下的牺牲品，逃都逃不掉。正骂得起劲，岑成景回府了。原以为他会斥责我不懂规矩，让一头毛驴进了前院，不想他却并未嫌弃，抬手轻轻抚过驴背，弯下腰从地上拾起草料喂给他。小青似乎瘦了些，让马夫往他草料里多加些玉米饼。他开口嘱咐下人，而后抬头睨我一眼，噙着丝微笑揶揄道：“毕竟这可是夫人唯一的嫁妆。”我有些赧然，话不是这么说的。这头毛驴可曾经救过他的命啊！他似乎听见了我内心的想法，一面温柔地抚摸小青的脑袋，一面扬唇。这头小驴虽比不得那些出身名门的骏马，却救过我的命。念到后面一句话，他语气极轻：“呃，驴救过他的命，我就没有吗？”虽心中略有不平，但我也不是那气量狭小、要与牲畜计较的人，是以仍贤德的将他迎进屋里，替他斟了茶水。岑成锦反握住我的手，在掌心里轻轻摩挲，口中轻哼，倒是养出来了一些。借着机会，我向他提起了我这几日的想法。我知你心以美貌温婉有才情的女子，日后若你想纳妾，我断不会阻碍你们。若你觉得我碍事，想给他一个名分，也可将我休妻出府。我自觉这话说的本分谦逊，他听后定然高兴。岑成锦面色说就铁青一片，他甩开我的手，冷笑：“玉指赐婚，你以为是这模好休妻的？”我为他感到悲哀，堂堂一个是摄政王，却连自己的妻子都决定不了。他指节发白，端起茶喝了一口，依旧怒火难抑。你以为被我休弃过后，还嫁得了旁人？我摇摇头，我觉得他应当是不会介意的。岑成锦静了一瞬，他，我犹豫道：“我家乡有个开药材铺的郎中，与我算是青梅竹马。他妻子故去的早，留下一个两岁的孩子，曾来我家下过聘礼。”我的话莫能说完，因为岑成锦手中的茶杯裂了。茶水顺着缝隙流了他一手，他望着我，说不出是在笑还是在恼。本王竟还不如一个丧气的郎中。他立起身，不住的来回踱步。你竟连退路都留好了，嫁给本王，难道还辱没了你不成？你知道京中有多少闺秀仰慕本王吗？谁人给得了你这般的富贵荣华？又有谁人会像本王这般？他说到一半，忽然咬牙忍了下去，而后狠狠弯我一眼，拂袖而去。上好的官窑青瓷早已碎成两半。边沿流着点点血迹，想来是他方才割破了手指。丫鬟小玉胆战心惊地过来收拾残局，一边劝我好好在府中享福，莫要总是忤逆摄政王，让他生气。可这福气终归是不属于我的。其实一开始我还抱着带岑成锦的身子将养好了，他能念着恩情回报我一二。在他伤势好转之后，也曾委婉地与他商量过，他日能否送些银两给我当做报答。彼时岑成锦不屑之极，冷眼道：“贪慕虚荣。”可如今的他，却又反过来嫌我不够贪慕虚荣。都说女子心思曲折，我却觉得男子的心思才当真崎岖坎坷，难以捉摸。成婚的第七日，小皇帝邀我进宫觐见，为使面子上过得去，他将我收作一姐，册封为赵和郡主，嫁给岑成锦。如今算是郡主归宁。岑成锦从早起时便十分焦躁，一会儿嫌我的妆容太艳，一会儿嫌我的衣裳太过繁复。
，换了申素雅的，他又嫌太过暗淡，撑不起摄政王府的架子，最后还是选了申红艳、张扬的。轿子里，岑成锦面色发沉，将我的手攥在掌心抹撒。他为什么你不必打？笑笑就是，左不过是个小混账罢了。我乖巧点头，也莫要笑得太娇媚。谁知那小混账会动什么心思？他眉心紧皱，我静静思索，到底什么样子的笑是娇媚的？还莫思索出一个结果，就被岑成锦捏了捏脸。笑一个本王瞧瞧，我抬眼望着他，不自觉扬起嘴角。他咬咬牙，都说了不许笑得太媚，眼睛内膜弯做什么？我只得努力把嘴角压下来，心中觉得岑成锦想多了。我这般的蒲柳之姿，县冠美人的皇帝怎么会觉得娇媚？大殿之内，我欲跪下行礼，被岑成锦握着胳膊提了起来。他略略躬身施礼，献过皇上，早起耽搁了些。皇上莫怪，我连忙学着他的样子，满朝文武。恐怕只有他敢站着行礼，小皇帝没有计较，微微笑道：“叔叔新婚燕尔，朕怎会责怪？”他目光投向我，语调转低：“一姐在王府中可还待的习惯？”我点点头，刚要开口，想起岑成锦的话，只能垂着眼睛笑笑。小皇帝的下颌收紧了，嘴角却挑起一抹笑：“一姐若不习惯，也可常来宫中坐坐，这里也算是你的娘家。”岑成锦淡淡道：“皇上多虑了，他习惯的很，是魔。”小皇帝目光转到我裙下，一姐脚上的冻疮可还发作过？嗯、呃，我曾在皇宫住过小半月。岑成锦伤愈之后，联系旧部，一对黑衣暗卫在深夜里无声无息地出现在了我的农家小院。听到小青的驴叫，我揉着眼睛披衣而起，瞧见院中整整齐齐跪了一地的人，而岑成锦在石阶上凛然立着。我恍然了一瞬，明白过来，岑成锦你要回去了。他转过头来瞧我，眸光浮浮沉沉，相处一年。我还有些不大适应，他突然就要做回他的摄政王，可我心中也清楚，京城才是他的去处。夜间寒意料峭，我拢了拢衣衫，困意褪去几分，低头望着院子里的暗卫，是打算趁夜离开吗？需不需要我去帮你收拾包袱？岑成锦没说话，想来也没有什么好收拾的。这屋子里的东西在他眼里都是破烂，四周静悄悄的，连喘气声都听不到。大约是我打搅了他们，我抱歉的笑笑，裹紧衣衫，转身回房睡觉。打算当做什么也莫看到。方才躺下不久，岑成锦豁然推门而入，几番动作将我用棉被裹起，扛在了肩上。我吃惊的不行，气都喘不匀。你做什么？他一面往外走，一面气得磨牙。不是要帮我收拾包袱吗？我随着他来到了京城，住进了摄政王府，还不待我搞清楚状况，宫中传出一道旨意，要召我进宫。皇帝说，摄政王曾特意从民间将我寻来进献给他，如今他感念我忠义果敢。与摄政王有救命之恩，功劳甚大，愿封我为妃子。公公宣读完圣旨，岑成锦的脸色霎时间难看至极。不出三日，这件事在京中传得沸沸扬扬，人人皆知皇上要那个豆腐娘子为妃。岑成锦大发雷霆，将书房里的物件不分有用无用胡乱砸了一通，花瓶碎片割伤了他的掌心，鲜血顺着手指滴滴答答往下淌。小玉匆匆将我拉过去时，我恰好便瞧见了这一幕，隔着一道院子。岑成锦冷然疏离的目光逆向我，像是已经做好了决定，替他包扎好了手，我便被送去了皇宫。岑成锦站在王府门口，大道两旁围满了看热闹的百姓，他着绛子长袍，龙章凤姿，满身金贵，目送我上了从宫中来的轿子。我撩开轿帘，看了他几眼，却见他额际青筋古突，未复到身后去的那只手攥得发紫，霞光扑洒，渐渐行远，一直到我放下轿帘。他都未有抬头，岑成锦这副送葬般的态度，弄得我也十分紧张。莫非我进宫后便会遭遇什么不测？第一日，我忐忑了一个晚上，莫见到小皇帝；第二日，我忐忑了一天，连饭食糕点都莫怎么碰，生怕小皇帝让人在里面下毒；第三日，我有点忐忑不动了，一连三个晚上莫睡好，头疼的快裂了；第四日，我开始感到无聊，禁不住思考起了皇宫里不得宠的妃子，是不是都像我这模无聊？就在这时候。小皇帝来献我了，他看都莫看我，第一句话便是做碗豆腐给朕吃。我莫名其妙被拉到磨盘前，旁边的柱子上拴着一头青驴，地上摆着一筐黄豆。小皇帝搬了把椅子在一旁坐着，能让堂堂皇上观摩我磨豆子。我当时觉得祖上有光，花费了一个时辰，我吭哧吭哧做出了一碗甜豆腐脑，端给小皇帝。众目睽睽下，他端到鼻尖嗅了嗅，尝了一口，只有一口，随后无甚表情地将碗递给太监。终于肯看我一眼，朕明日还来吃豆腐，忙活那么久才吃一口。我希望他不要来，说好是隔日再来。可当天夜里他便来了我的寝殿，说要喝豆汁。彼时我正睡得迷迷糊糊，
，一睁眼便瞧见穿着一身明黄礼衣的小皇帝。政府下身来看我，我差点叫出来，忍着火气，我从厨房端来半碗用剩的豆汁，打着哈欠说：“磨豆子了。”小皇帝倒也不嫌弃，将一碗都喝完了。我心情复杂，皇上讨厌豆腐吗？小皇帝不发一语，他肩头莫发披散，没了工人的簇拥。看上去还是志气尚存的寻常青年，说罢了，也不过十七岁。我又说，那民女歇下了。他点头应允，却没有离开的意思。我行了跪礼，叩拜道：“民女恭送皇上。”朕在这里看着你睡，我只得躺到榻上，翻身背对着他。片刻之后，身侧一沉，一双胳膊自背后拥了过来，我浑身都僵了。正了正，却发觉自己动弹不得。他力气竟这般大，朕的娘亲同你一样，满身豆香，连头发上都沾染着。小皇帝服在我耳后，语气冰凉。朕很讨厌这股味道，每每嗅到，都会让我想起那段人尽可期的日子。我顿时觉得小命堪忧。他将脸埋在我颈间，喉头阴哑。但是朕更想念他，被小皇帝抱了一整夜，我又失眠了，但他却睡得很好，甚至可以说是容光焕发。或许是在我身上寻到了娘亲的味道。小皇帝一连几日都要吃我做的豆腐不说，夜里还要搂着我睡觉，心力交瘁之下，磨豆浆的时候。我的脚不慎被驴踩了，疼得我是欲哭无泪。小皇帝急忙将我搀住，叠声问我怎么磨了。我噙泪看着他，很想劝他换头专业的驴，譬如我家小青，却疼得说不出话。小皇帝脸色发白，将我背在背上带回了他的寝宫，坐在龙榻上。小皇帝捉着我受伤的那只脚，小心翼翼地褪去了鞋袜，指骨轻了一小块，指甲里有些淤血。他眉头紧锁，御医安慰道：“无甚大事，臣得开些药草敷着。”这几日尽量不要下地。我偷偷看了小皇帝两眼，希望他将御医的话听清楚，尤其是这几日尽量不要下地几个字。其余人退下后，我故作遗憾，看来这几日都不能为陛下做豆腐了。他不言不语，只坏了左脚吧，却连我另一只脚的鞋袜也脱了。一双养尊处优的大手将我的两只脚捧在一起，放到眼前细细腻着。每到冬日，我娘亲的脚上便会生很多冻疮，好了之后就会留下暗色的疤，很是难看。他抬眸看我，同你一样。我虽然不大在意自己样貌如何，但到底也是女子。听了这番话，也有些难堪，蜷缩起了脚趾，想将脚抽回来，他却牢牢捉着不放，温热的指腹一个抚过我的脚趾。由于常年穿着鞋袜，我的脚生的还算白嫩，指甲泛着一股淡粉。我被他摸得发痒，又觉怪异，胸口快速跳动几下，将脚抽了回来。小皇帝耳后泛起一股红意，一直蔓延到整个后颈。他抿了抿唇，收回手。望着我，眼神深幽。你说摄政王还能忍得到几时？我在宫中待了十日，岑成锦来接我了。甫一见面，他便擒住了我的手。不知是这几日朝务繁忙还是怎地，他清瘦了许多，眼里尽是血丝。他可曾欺负你，压榨我的劳力为他做豆腐算吗？应当不算的。遂摇摇头。陛下是很和善的人呢。他重重捏了几下我的手，我疼得脸皱成一团。他才悻悻放开，弯我一眼。你可知我以什么为代价？才和皇帝换回你，他沉声道：“西北边陲三十万大军的兵权，我微微怔然。即便我不懂朝堂上的那些明争暗斗，也明白兵权的重要性。岑成锦原来是个知恩图报之人，说我误解他了。回了王府，才知岑成锦以我与他恩情深重为由，在早朝上当着文武百官的面向小皇帝请旨赐婚，还言如今国圣民安，皇上也已长大。他成家后，心中既挂着气儿。”不便再掌管边疆大军，将兵符呈了上去。小皇帝这才点头，怨不得岑成锦洞房内夜满腹不甘，为了救我出火坑，他竟不惜连自己的终身大事也一并葬送了。可我也并不愿做他不讨喜的王妃，不愿他心不甘情不愿的娶了我。我原是自自在在做着我的豆腐，从那日两人翻身下马，坐在我的摊位前，一人点上一碗豆腐脑，便卷入其中，再不由己。自皇宫回来的马车上，岑成锦的脸色就不太好。他竟敢看你的脚，他眉目阴郁，女子的脚只有夫君能看，我倒不觉得一只脚而已，有什么大不了的？更何况那时候他还不是我夫君，看他在气头上，我只好把话忍了下去。回到王府，岑成景气得来回踱步，那小混账定然还占了你许多便宜。末了，他忽然停下步子，转头看向我，眼中多了些我从未看过的内容。怪我，是我亲手将你送出去的。说这句话的时候，他语调极浅。再不会有下次。我见他有消气的趋势，立刻扮委屈，是因为我的脚被驴踩伤了。他一读，而后蹲下身，脱去我的鞋袜，查看我的脚伤的如何。嗯，是另一只，脚上淤青早已消散，仅指甲盖里还残留着一点紫瘀。
，疼不疼？他问我，摇摇头。他脸色不佳，动作却很是温柔，将我的脚握在掌心，轻轻捏揉。我说，听马夫说，小青最近不爱吃饭，我一会儿要去看看他。你心中就只有那头蠢驴。他冷哼，小青好得很，比一般的马还要膘肥体壮。在王府待了一段时日，我发觉岑成锦只是脾气差了些。对我还是不错的。在家乡时，我曾和他说，我很羡慕裁缝家的女儿可以穿上好的衣裳，抹上好的胭脂，一双手纤细白皙，指甲缝里干干净净，不见半点泥星。我何时也能嫁个富贵人家呢？那时的我不过是油杆发罢了。岑成锦轻鄙的瞧我一眼，待我养好伤回京，锦玉时自是不会少了你的，亦会为你寻呼好人家。只是报恩归报恩，不要痴心妄想着能嫁给本王。在湖中泛舟时，我突然记起这番话。便复述给了岑成景听，他面露尴尬，轻咳一声：“本王何时食言过？本王还不算好人家吗？王爷对旁人来说，自然算是好人家。他语气又不好了，对你来说便不是了。我尝试给他举例子，王爷厌烦我身上的豆腐味，可我也闻不惯高门深宅里的龙脑香。他回去之后，便命人把王府里的龙脑香都撤了，院子里的牡丹、月季被换成了一颗颗黄豆秧，这样可以了吗？”他咬着牙道：“我瞠目结舌，有些不解。王爷这是……”你闻不惯的东西，本王可以不用。他说：“你身上的味道，本王也并非真的不喜。”我迟疑的望着他，当真吗？他抿抿唇，点头，非但没有不喜，还很想念。后面几个字，他似乎难以启齿。我若有所思，但还是换回牡丹吧，这样好难看。王爷如今这样，也是事出有因。小玉一边绣花，一边道出往事。先皇后一共有两个儿子，摄政王是老二，虽同为先皇后所出，却不能一碗水端平。总是更偏爱老大些，即便摄政王如何努力，也不能换来先皇后的半分笑颜。明明摄政王更为聪颖，相貌也更像他，到后来更是连皇位也传给了大皇子。想来他的性子这般冷漠跋扈，也与幼时的经历有关。既来之而安之，我决定好好和岑成景过日子。他嘴硬毒舌，爱说气话，我也全部与他计较，将他当做儿子看待。这样一来，我看他果然顺眼许多，甚至有了些联系。用早饭时粥烫嘴的很。我又想喝，只能眼巴巴地等着他凉。岑成锦将碗端过去，一勺勺吹凉了喂我。他近来越来越孝顺了，我投以欣慰的目光，也加了一个小笼包喂他。岑成锦很吃这套，将我抱在膝上，是不是本王对你太好，喜欢上本王了？他过去也曾这般小心翼翼地讨好自己的娘亲吧？我捧着他的脸，怜爱地点了点头。他唇角笑意愈盛，低头朝我吻过来，我颤颤地合上眼皮，真是造孽啊！小皇帝再次传我进宫，说是想吃我做的豆腐。岑成锦当即命厨子做了一块，撒上葱花，趁热送进了皇宫。据我所知，小皇帝最是讨厌吃葱，可我没想到自己尝到葱味也会反胃作呕，几天下来都是这样，吃吃不下，睡睡不好，我感觉自己都瘦了。岑成锦本来还有些忧心，被小玉耳语了两句，当时红光满面的看向我，嗯，有喜了。我愣了一下，不会吧？他似没有听到。揽住我的腰，在我腹部轻抚。大夫来得很快，捻着胡子，反复把了三次脉，最终确定我是胃口不好，叫我近日不要再大鱼大肉，消化不了。我松了口气，岑成锦却显得极为失望，更恼怒于我的反应。你不愿怀本王的孩子，我一向不擅长说谎。闻言有些迟疑，我的确未想过这个问题。为何？他声音里有丝不易察觉的色意，是因为仍旧讨厌本王吗？讨厌他吗？似乎也没有。我畏难地看着他，不知该怎么说。总不好告诉他，他自己都尚且被我当做儿子看呢。岑成锦的脸冷了冷，拂袖而去。极致深夜，他才蓦然推开房门，一身酒气，看起来醉得不轻。我上前将他搀扶进来，十分费劲的将他搀扶到椅子上坐下。岑成锦唇色红艳，他本就生得好看，喝酒后更是单的起色如春花四个字。我无端端觉得，若是有个女儿像他也是不错的。他一双幽深的眸子睨着我，语气竟有些可怜。夫人为何不能喜欢本王？我只好安慰他，我没有不喜欢你，他却不信。明明我们已经在同个屋檐下朝夕相处了一载，我费尽周折才将你娶到手，你倒好，对我的态度反不如我是个聋子瘸子的时候。至少那时你还算关心我。他磨了磨牙，早知如此，我倒不如继续瘸下去。我心中酸了一下，滋生出些柔软的情绪。王爷曾说自己要娶的是金枝玉叶、高门贵女，若是他们也有了孩子。我的孩子会不会如王爷又是一般被冷落排挤，视为无物？我的声音越来越轻，我不愿让他这样。岑成景望着我，低声道：“若我说不会有旁的女子呢？我不会娶旁人，更不会让谁生下我的孩子。”我怔了怔，
，可王爷成亲时分明说不想娶我，谁说本王不想的？他将我打横抱起，压在榻上，乡下闷热，你日日穿着薄衣在我眼前转悠，我恨不能。若非没有名分，你以为本王当真是柳下惠吗？我面红耳赤，他解开我的衣带，吃惯了香滑软糯的豆腐，便是山珍海味也及不上他。小皇帝要立后了，娶的是大将军之女，他十岁登基。年幼无力理政，故而才有的岑成景监国。如今小皇帝都要娶妻了，他断没有再独霸朝纲的道理。大将军在朝堂上与众臣联名上奏，要摄政王还正于圣上。我以为岑成景会怒火中烧，却发觉他十分从容。他们要，便给他们就是了。他喝着我做的豆浆，本王还乐得清闲。这一切，他从交出兵权的那一刻起，便已料到了的。众臣和小皇帝还未高兴几日，东边的战乱愈演愈烈。边陲兵马不及增援，不得已派使臣前往离此更近的河国借兵。然而河国却提出，他们只信摄政王，献不到摄政王。借兵之事没有商议的余地。自小皇帝大婚后，岑成景以身体抱恙为由，一直未去上朝。宫里的人来请了一波又一波，他都不为所动，连前来劝说他的几位老臣也都被拒之门外。他得知我喜欢看皮影戏，便找来戏班子，每日在府中表演。院子里的丫鬟家丁都凑上来看。欢声笑语十分热闹，岑成景献了也不曾呵斥，由得他们去了。他本是个极重规矩的人。三日过后，小皇帝终于按捺不住，亲自登门。皇叔多日莫来上朝，朕很担忧皇叔的身子。他道：“岑成景正在为我画像。”听到小皇帝的声音，我下意识想转头，他却不许我动，还未画好。夫人急什么？在画纸上细细添下一笔。他头也不抬地道：“皇上还如又是那般。”在外面碰了壁，才慌慌张张想起臣来，躲到臣的身后抹鼻子。小皇帝沉默片刻，撩开衣袍，重重的跪在地上。他垂着头，嗓音色哑：“皇叔，能否再帮朕一次？”岑成景这才肯掀起眼帘，淡漠的目光落在他身上。皇上性情敦厚怯弱，心思过善，容易被人左右。皇上做不了的决定，臣替您做。不敢杀的人，臣也替您杀了。久而久之，皇上对臣起了猜忌，愿臣一手遮天，全大其主。所以，便派了刺客来杀臣。岑成景微微侧头，臣的右耳直至今日仍不大听得清声音。他忽而笑笑，啧了一声。臣回忆起来，当真觉得寒心呢。小皇帝握紧了拳头，朕不曾想让皇叔死。他面色苍白，语调冷冽。可皇叔不死，这龙椅朕便坐不安稳。朕曾经很希望皇叔此生就留在那个镇子里，再不回来，你我还能相安无事。岑成景收了笔，满意的将画卷拿起来端详。一阵清风拂过，岸上薄薄的纸张在空中旋了一圈，慢悠悠地落到地上。小皇帝的目光追随着那张无字白纸，薄唇紧抿。屋外霞光万丈，看到皇上如今的模样，臣方才觉得有几分欣慰。岑成景说：“皇上长大了，是时候把江山还给你了。”一日，摄政王动身前往河国，两日一夜，不负众望，借来十万精兵，大破敌军，夜幕低垂，繁星闪烁。岑成景将我环抱在身前，骑着匹骏马行走在茫茫草原上。小青挺着大肥肚，吃力地紧跟在骏马屁股后面。岑成景抬头遥望皇宫的方向，他一直想迎本王一回，那本王就让他迎一回。不久后，一纸哀文传回京师：摄政王太过劳碌，不幸身染重疾，连同其夫人一起病死在了回京的途中。皇城内一片肃白，举国皆哀。小皇帝却不信我们死了。时过三年。仍在四处张贴画像，搜寻我们的踪迹。不知为何，大多数时候只有我一个人的画像，岑成景每每见到，都要私下来痛骂一声“小混账